Nah sekarang kita tekan tombol startnya. Kembali lagi di channel Jago Listrik kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana pengawatan pada rangkaian safe holding atau direct online doll ya. Oke bahan-bahan yang diperlukan yaitu pertama MCB satu pas, kontaktor, push button stop ya. Kita pakai yang NC-nya, inputnya satu dan outputnya dua. Terus push button start. Nah, yang ini kita pakai yang NO nya input nya 3 dan output nya 4 dan dua buah lampu indikator hijau dan kuning nah ini netralnya sudah langsung saya hubungkan supaya gampang memasangnya nanti oke kita langsung saja ke praktek pengawatannya nah ini adalah gambar diagram rangkaian dari safe holding ya nah di sini sudah ada terminal ya nah, terminal ini penghubung dari sumber listrik dan rangkaian kontrolnya. Nah, di sini kabel hitam itu adalah pasa dan kabel abu-abu itu adalah netral. Nah, pertama-tama kita hubungkan sumber pasa itu ke inputnya MCB ya. Lalu kita ambil push button stop. Nah, ini kita pilih yang NC aja ya. Inputnya 1, outputnya 2. Nah, lalu kita hubungkan outputnya MCB ke push button NC yang inputnya. Oke okay, setelah push button stop NC lalu ada push button start ya Nah ini kita ambil yang NO nya aja Nah kita lihat itu input angka 3 dan output angka 4 Nah di sini saya akan menghubungkan output dari push button stop NC ke input push button start NO ya Oke okay, setelah itu output dari push button start NO itu dihubungkan ke coil kontaktor A1 nah kontaktor sudah terhubung ke fasa ya di A1 nya sekarang netralnya kita hubungkan dari sumber netral ke coil A2 Nah sekarang giliran safe holdingnya atau penguncinya ya. Nah penguncinya bisa kita ambil pada kotak bantu NO pada kontaktor ya. Itu angka 13 dan 14. Nah angka 13 14 ini akan saya hubungkan ke push button startnya di input output push buttonnya. Oke yang pertama-tama kita hubungkan input push button start. NO ke input kontak bantu NO13 nah lalu output NO kontak bantunya 14 itu dihubungkan ke outputnya push button start yang NO oke pengunci atau safe holdingnya sudah terpasang ya Nah sekarang giliran lampu indikatornya. Nah, yang pertama-tama kita pasang dulu netralnya. Nah di sini saya sudah memasang netral langsung ke lampu kuningnya. Nah di sini sudah netral terhubung ya dari lampu kuning, lampu hijau ke A2 langsung ke sumber netral pada sumber listriknya. Oke, okay, sekarang kita akan pasang fasanya pada lampu indikator hijau. Nah, ini langsung saja kita parelkan ke A1 kontaktornya. Oke, okay, rangkaian selanjutnya itu ada input kotak bantu NC21 akan kita hubungkan ke input kotak bantu NO13 nah setelah itu output kotak bantu 
NC22 ini akan saya hubungkan ke terminal pasarnya lampu kuning. Oke, pasar netralnya sudah terhubung ya. Nah, sekarang kita tinggal naikkan MCB satu pas yang ini untuk menghubungkan sumber listrik pada rangkaian kontrolnya. Ya, sudah on. Nah, ini lampu kuning langsung menyala menandakan indikasi standby ya. Nah, sekarang kita tekan tombol startnya. Ya, sudah kita tekan ya. Nah, dan kontaktornya aktif. Tuas magnetnya bekerja, tertarik ke bawah. Nah, ini posisi tangan saya masih menekan tombol hijau start ya. Nah, di sini lampu kuning yang tadinya nyala menjadi padam dan lampu hijau yang tadinya padam menjadi nyala. Nah, apabila saya lepas, nah kondisinya masih sama. Kenapa sama? Karena adanya safe holding atau pengunci pada push button start ini. Nah, pengunci itu letaknya di NO 13 dan 14 yang terhubung ke tombol start tadi. Nah, bagaimana caranya untuk mengambilkan kondisi standby seperti semula? Nah, itu kita bisa tekan tombol stop yang warna merah. Nah, sudah kita tekan. Nah, tuas magnet maka kontaktornya padam kontaktornya balik lagi ke atas nah itu tandanya kontaktor pada kuilnya sudah tidak mendapatkan arus lagi nah ini lampu hijau dan kuning masih padam karena tangan saya posisinya masih menekan tombol stop yang warna merah ini nah apabila saya lepas kembali dalam posisi standby lampu kuning nyala kembali dan lampu hijau padam kembali Oke sekian cara pengawatan rangkaian safe holding atau direct online doll. Apabila teman-teman belum paham bisa komen di bawah. Apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan subscribe tentunya. Oke sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.